শুধু দর্শক সবাইকে দেশ টিভি নিয়মিত আয়োজন বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গত পর্বে আমরা কথা বলেছিলাম আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও লেখক শ্রদ্ধেয় অজয় রায়ের সঙ্গে সেদিন আমরা সব কথা শেষ করতে পারিনি তাই আবারও তাকে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের স্টুডিওতে এবং আমরা আজকে বাকি কথাগুলো তার সঙ্গে বলার চেষ্টা করব সঙ্গে থাকবেন রজদা আমরা গতবার যেখানে শেষ করেছিলাম যে আপনি মুক্তিযুদ্ধ শেষে সেই নৌকোয় করে নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশে ফিরলেন তারপরে আপনি বলছিলেন কথায় কথায় সেদিন যে মহারাজের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখা হয়েছিল এবং একটা কথা হয়েছিল সেই কথাটি আপনি সেদিন সম্পূর্ণ করেননি মহারাজ বলতে তো তাদের একটা সংগঠিত শাখা ছিল তার একজন নেতা তিনি পূর্ব পাকিস্তান তখন আইনসভার সদস্য ছিলেন সেই সুবাদে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় যেটা দুয়ে দুয়ে চার যেরকম হয় আর কি তাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যে আলাপ হলো ওনার তারপরে মহারাজ অসুস্থ হলেন মহারাজ ফিরে এসে আর বলেননি আপনাদের যে কি আলোচনা না কি বলেননি সেই সময় মহারাজ আমাকে দেখে বললেন যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে বাইরে একটা খবর পাঠিও সে খবরটা হচ্ছে আমাকে যা করতে বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু হরিগঙ্গা বসাক বলে কংগ্রেসের একজন নেতা আছেন এই ছিলেন এখানে ঢাকাতে তাকে বললে হবে এই গেল এক সুতরাং তারপরে তো মহামারা ছাড়া পেয়ে গেলেন ছাড়া পেয়ে যাওয়ার পরে আপনার তারপরে তিনি কলকাতায় গেলেন চিকিৎসা করার জন্য দিল্লি গেলেন কলকাতায় ফিরে এসে মারা গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধী তার মৃতদেহ দেখতে এসেছিলেন এইটার থেকে একটা মানে ঘটনাটা আমি অনুমান করতে পারি আর কি মহারাজ আসার পরে আপনি চিত্তসুতার গিয়েছেন এবং এই চিত্তসুতারের ঠিকানাটি কিন্তু বঙ্গবন্ধু সবাইকে বলেছিলেন তোফায়েল রাজ্জাক এরা যারা তখন ইয়েতে ছিল যা চিত্তসুতারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং তাজুদ্দিন সাহেবকেও বলেছেন সুতরাং আমি এই প্রসঙ্গে বলছি যে রাজনৈতিক প্রস্তুতি একেবারে ছিল না ইয়েতে সেটা সেরকম নয় তো আমরা ফিরে যাই আবার ময়মনসিংহে ময়মনসিংহে যে ময়মনসিংহে গিয়ে প্রথম মানে এত ন মাসের মধ্যে তো অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে হিন্দুদের বাড়ি ঘর দেখো দখল করেছে ই করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি সেই সময় দেখো করি নয় মাসের মধ্যে এই এই যেটা বাড়ি ঘর যে ফেরত দেওয়া হলো রিহ্যাবিলিটেশন এটা নতুন করে সরকারে কোনো কিছু করতে হলো না কেউ এসে মানে প্রত্যেকে যার যার বাড়িতে উঠে গেছে কোনো বাধা নেই কোনো বাধা হয়নি সুতরাং এইসবের মধ্য দিয়ে যেমন একটা পজিটিভ সাইড দেখেছি আর ইয়েটাও যেটা কিছু একটু নেগেটিভ ইয়ে দেখে দেখেছি এটা বলব দেখিনি এটা বলবো না এটা মুশকিলটা কি আমি অন্যদের কথা বলি বাদ দিই আমি কমিউনিস্ট পার্টি তারাও যে ঠিক এই রকম একটা ডিভাস্টেটেড দেশ ডিভাস্টেটেড দেশের মধ্যে করণীয়টা কি এই যাকে খুব যে সঠিকভাবে দৃষ্টি মানে দিতে পেরেছে তা পর্যন্ত নয় পারেনি সেটা ওইভাবে কোনো দিক নির্দেশনা দেওয়া নির্দেশনা কারণ তাদের এটা কনসেপশনের মধ্যে ছিল না সুতরাং এইটা ফলে যে করণীয়টা কি সব মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে ডিস্ট্রিক্টগুলিতে ক্যাম্প করে রাখা হলো তিন মাসের মতো তিন মাসের পরে তিনশো না চারশো করে টাকা দিয়ে সবাইকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো অবশ্য উচিত ছিল কি উচিত ছিল তো এই শক্তিটাকে সংহত করে কর্মক্ষেত্রে ইয়ে কাজে লাগানো এর থেকে ইয়েটা হয় আর কি শুরু হয় ব্যাকওয়ার্ড তার মধ্যে আরেকটি হলো দুঃখজনক জাসদের রাজনীতিটা তখন একটা আবার ওয়াইল্ড ফায়ারের মতো যুবকদের মধ্যে যুব যুবকদের মধ্যে জিনিসটা হলো আর কি সব মিলিয়ে না মানে সরকারি দলের পক্ষ থেকেও একটা সুস্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না আমাদের পক্ষেও হলো এই করতে করতে বছরখানিক চলে গেল এর মধ্যে একটি দাঙ্গার মতন অবস্থা সৃষ্টি হলো স্বাধীনতার পরে পরে প্রথম পুজোতে যদি ঢাকা থেকে যে গণ্ডগোল হয়েছিল 
ইয়েতে মায়ন সিংও হয়েছিল তো সুতরাং এটাও এই সব জিনিসগুলো নেতিবাচক জিনিসগুলো কিন্তু ধীরে 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 এটা শুরু হতে শুরু করলো তো সেইটা সেই নেতিবাচক দিকটার বিরুদ্ধে যে যথাযথ জাতীয়ভাবে যেটাকে একটা উদ্যোগ নিয়ে দাঁড়ানো সেই জিনিসটা তখন দেখিনি একটা যে অঘটন ঘটতে পারে এরকম কিছু টুক 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 আওয়াজ তো কথাবার্তা তো কানে শুনে যাচ্ছিল আমাদের সাথে মধ্যে পনেরোই আগস্টের কথা বলছি আর বলা হয়েছে এটা বঙ্গবন্ধুরে ভারত তৎকালীন ভারতীয় সরকার পক্ষ থেকে করাতে চেষ্টা করা হয়েছে আমরাও বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে বলতে চেষ্টা করেছি বঙ্গবন্ধু বলছে বলেছেন যে বাদ দেন মনি রাখে বলছে যে দাদা আপনি আমার জন্য চিন্তা করেন না আমি তো আপনাদের জন্য চিন্তা করি আমায় আমার জন্য আমার উপরে যদি কিছু হামলা হয় আমি চাদরটা ফেলে নিয়ে বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব তারপরে দেখা যাবে কি হয় সুতরাং সেটাই তা আমরাও এটা ভেবেছি যে এইটা যে বঙ্গবন্ধু একাই এক পাল্লায় যদি বঙ্গবন্ধু বসকে বসানো হয় সেইটার ভারটা সবচেয়ে বেশি কিন্তু এর এটার প্রতিক্রিয়ার ছবলটা যে এইভাবে আসতে পারে এটা কিন্তু আমাদের কারো মাথায় ধারণা ছিল না আপনি ঢাকায় এলেন কবে ঢাকায় এসছি কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস হলো দ্বিতীয় কংগ্রেস সেভেন্টি থ্রিতে ওই সেইখানে আমাকে মানে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট ইলেক্ট করলো তারপরে আসলাম তখন এই পার্টির দায়িত্বের কারণেই হ্যাঁ আসতে হলো আসতে হলো পঁচাত্তরের যে আগে পরের ঘটনা ওই সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন যেদিনকে পঁচাত্তর হলো পঁচাত্তর তখন কিন্তু বাকশাল হয়ে গেছে বাকশাল মানে বাকশাল ইয়েতে বাকশালের অফিসটা ছিল আপনার সার্কিট হাউসের কাছাকাছি এখন যেটা পুরো এখন যেটা সার্কিট হাউস আছে তার ভেতরে ভেতরে এখান থেকে এখান সেখানে একটা বাড়ি বাকশাল আচ্ছা তো সুতরাং সেখানে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরদের ক্লাস হতো হচ্ছিল তখন ট্রেনিং ওই দিনে আমার ক্লাস ছিল আমি কি কি বক্তৃতা কি কি বলবো টলবো নোট করছি আমার স্ত্রী রেডিও তখন একটা রেডিও ছিল আমাদের পাশে ওই যে দেখো কি বলছে কি বলছে তার ভোরবেলা ভোরবেলা মানে যে ডালিমের ইয়ে আর কি শুনলাম শুনে তার প্রথমে তো অবিশ্বাস বিশ্বাস করতে মানে ইচ্ছা হয়নি তারপর তো বুঝলাম আর কি ঘটনাটা উঠে বেরিয়ে সাকিনা মঞ্জিল সাকিনা মঞ্জিল মানে হচ্ছে এখন যেটা নজরুল একাডেমি সেখানে নুরুল ইসলাম ছি তখন এখন শিক্ষামন্ত্রী সে ছিলেন অনিল মুখার্জি ছিলেন মনিদা ছিলেন মনিদা তোর মস্কোতে ওরা থাকতেন তো ওখানে এসে ফোন টোন করে মানে সবাইকেও চেষ্টা করলাম যোগাযোগ করতে আমাদের ফার্স্ট রিয়াকশান হচ্ছে আমরা সরে গেলাম সরে গেলাম মানে তখন পর্যন্ত আমরা জানি না এটা কি একটা টোটাল আর্মির রিভোল্ট কি না নাকি একটা যেটা পরে যা পরে দেখলাম যে এটা একটা আর্মির মধ্যে একটা অংশের ইসে তো সেইটা তো সেটা যদি জান যদি বুঝতাম তাহলে তো রেজিস্টেন্স মিছিল নামানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল আমাদের আমাদের তো এইটাই কিন্তু আনফর্চুনেটলি সারা বাংলাদেশে দেখেন কিন্তু কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ হয়নি ভেতরে ভেতরে মনে মনে আমরা করতে পারি এটা হলো কেন এটা কি দলের নেতৃত্বের কোনো ব্যর্থতা লোকের মধ্যে যে এক্সপেকটেশন যেটা ছিল স্বাধীনতার পরে সেই এক্সপেকটেশনটা হয়তো বেশি ছিল সেইটা যখন হয় নাই পাল্টা পাল্টা আবার এই যে দ্রুত পয়সা করার জন্য কিছু লোকে যে নানা রকম মানে কার্যক্রম কার্যক্রম ইত্যাদি ইত্যাদি সেই জিনিসগুলো মানুষের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধরনের ঘটনাগুলোই বেশি প্রতিক্রিয়া হ্যাঁ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ফলে হয়তো সরকারের অনেক ভালো কাজ আছে হ্যাঁ কিন্তু সেটা সেটা তখন নজরে পড়ছে না আচ্ছা সরকারের সবচেয়ে ভালো কাজ কি একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে যুদ্ধ হওয়ার পরে এক কোটি লোক ডিসপ্লেসড তাই সেই লোকগুলি এলো কোনো দেশের অর্থনীতি বলতে কিছু নেই অর্থনীতি বলতে কিছু নাই সেই লোকগুলি এলো এসে আবার ইয়ে করলো তাদের তারা তাদের রিহ্যাবিলিটেশনটা হলো এটা নিয়ে সাংঘাতিক একটা অঘটন ঘট কোনো ঘটলো না দেশের মধ্যে এটা দেখলাম গভর্নমেন্টটা সংগঠিত হলো গভর্নমেন্ট ছিল না গভর্নমেন্ট সংগঠিত হলো 
ওইটা মোটামুটি একটা চালু অবস্থা হলো চালু তো হলো এবং ইকোনমিটাও দাঁড়াতে আরম্ভ করলো একটা দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া তো দিতে হবে হ্যাঁ একটা দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হলো আমাদের উপরে যে যেটা তখনকার দিনে দৈনিক বাংলাকে কেন্দ্র করে যা কিছু গ্রুপ ইত্যাদি তা সেটা বাসন্তী বলি আর যাই বলি আর কি সেই যে জাল পড়া থেকে খুব পরিকল্পিতভাবে পরিকল্পিতভাবে সেই ক্যাম্পেনগুলো হলো সেগুলো তার ফলে কিছু ইয়ে হয়নি তা না মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ করে তো মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব দেখা দেয়নি তা না কিন্তু এত সবের মধ্য দিয়ে পজিটিভ যেটা সেই অ্যাসারশানটা তো কম হয়েছে আমি সরকারের পক্ষ চাই যে মানুষের মধ্যে পজিটিভ অ্যাসারশান সেটা দলগতভাবে তখনকার শাসক দল আবার আমরা যারা সেই শাসক দলের সাথে একত্র ছিলাম আমাদের পক্ষ থেকে এই জিনিসটা কম হয়েছে সেটা এই ঘটনা ঘটার পরে কি করলেন তখন আমাদের পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন মাহমুদ ফরাদ ভদ্রল ওই রকম একটি উদ্যোগী লোক আমি খুব কম দেখেছি মানে তিনি চেষ্টা করলেন সমস্ত এটাকে সংগঠিত করে চেষ্টা করে এটাকে সংহত করার জন্য বাকশালের একটা টিম যাতে কলকাতায় ফাংশানিং থাকে সেই চেষ্টা হলো চেষ্টা হলো সেটাকে ইয়ে ইয়ে করতে কি বলে বিলেত পর্যন্ত প্রচারটা মানে আন্তর্জাতিক প্রচারটা যাতে হয় এবং এইসবের মধ্য দিয়ে ঢাকাতে যাতে ক্যাম্পেনটা হয় এবং যেটা বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ ইত্যাদি সেইখানে সেইটাকে সংহত করার চেষ্টা করা হলো তার মধ্যে আরেকটি ঘটনা হচ্ছে থার্ড নভেম্বরের পরে সেভেন্থ নভেম্বর হ্যাঁ দেখ ওটা আরও বেশি ব্লো মানে একটা আঘাত অ্যাকচুয়ালি সেভেন্থ নভেম্বরের ঘটনা দেখে রিয়াকশান যখন মাস বেসিস পায় তখন কি ভয়ঙ্কর হতে পারে সেটা কিন্তু সেভেন্থ নভেম্বরে দেখেছি তো সুতরাং সেইটা এইগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে সংগ সংগঠিত করাটাই হচ্ছে তখনকার কাজ তো এসে তখন কি আপনি ঢাকায় থাকলেন না ঢাকা থেকে ঢাকায় থাকি ঢাকা ছিল ঢাকায় থাকি আমরা তাহলে এখানে একটা বিরতি নিয়ে নিই তারপরে আমরা আবার আবার কথা ফিরে আসব সুজি দর্শক আমরা এখন একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আমাদের অনুষ্ঠানে এখন ফিরে যাচ্ছি যে প্রসঙ্গে ছিলাম সেই প্রসঙ্গে অজয় দা আমরা যেখানে ছিলাম যে পঁচাত্তরের ঘটনা ঘটে গেল এর পরের সময়গুলো কিভাবে পার করলেন সেটা একটা শুনতে চাই এরপরে তো নভেম্বর তেসরা নভেম্বর সাতই নভেম্বর দেখলাম তারপরে তখন একটা জিনিস এটা পরবর্তীকালে আমরা স্বীকার করেছি যে এটা উচিত হয় নাই আমাদের যে এই যে খাল টাল কাটা টাটা ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিস এই যে আপনারা একটা সামরিক শাসককে আপনারা সমর্থন দিলেন ওই সময় এক এক অর্থে এটা কেন হলো ওইটা সামরিক বাহিনীর মধ্যে তো আবদের গ্রুপটা যাতে না আসে তো আপনার মানে আরও বেশি আরও আরও বেশি রাখছিল তো আপ সাহেব তো সরোয়ার্দি উদ্যানে রাজাকারদের জন্য মনুমেন্ট বানাইতে চাইছিলেন অভিষিক্ত করা হলো এবং তারপরে তো সেখানে থেকে গেলেন আর্মি আর্মি এয়ারফোর্সের চিফ হিসাবে তখন তো শুধু তো সাহেবের মতো প্রতিক্রিয়াশীল লোক ছাড়াও আরো তো বহু লোককে প্রতিষ্ঠিত করা হলো মানে গোলাম আজম থেকে শুরু করে একের পর এক তখন আমাদের যারা আন্তর্জাতিক বন্ধু বান্ধব তারাও সেভাবে কিন্তু আমাদেরকে কিছু প্ররোচিত করছে এটার ব্যাপার কিন্তু মানে এই প্রতিক্রিয়ার রকম ফের যে হয় না প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রাইটিস্টদের মধ্যে এক্সট্রিম রাইট আর মাঝামাঝি রাইট এটা যে হয় না এটা যে আলটিমেটলি সে সবটা একই হয়ে যায় সবটাই রাইট এক এক হয়ে যায় এবং বিশেষ করে জিয়া রমন সাহেবের এইটার যে কতগুলি যে বিদ্রোহ হয়েছে বিদ্রোহ না ওই যে এয়ারফোর্সের ঘটনাটা ঘটল ঘটলো এত সব এতগুলি লোকের হত্যা ইয়ে করলো কি বলে হত্যা করা হইলো তখন ফাঁসি দেওয়া হইলো এইসবের পরে উই শুড হ্যাভ চেঞ্জড চেঞ্জ নিজেদের মধ্যে মানে কি বলে ইয়েও হয়েছে বিতর্ক টিতর্ক ইত্যাদি হয়েছে এগুলো হয়নি তা না কমার বেশি আর সেসব বেশ বিতর্ক তারপরে এটা চেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত হয় সিদ্ধান্ত হয় তারপরে তো মানে 
এরশাদ সাহেবের সময় তো সবগুলি ফোর্সকে একত্র করার চেষ্টা করাই আমাদের কাজ সেই চেষ্টা করছি এটা কি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ফিরে এলেন তখন তো ফিরে এসেছেন ফিরে আসার পরে কি জিনিসটা আরো বেশি আরো বেশি আরো বেশি গতিবেগ পেল এবং তখন আমাদের সাথে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যোগাযোগটা খুবই ঘনিষ্ঠ সৈরাচারী শাসনের আট বছরের ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসটাকে একত্র করাটাই ছিল আমাদের নীতি এটাই চেষ্টা করছি আমরা যত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বা যাদের আমরা বলছি যে প্রগতিশীল সব সব থেকে একসঙ্গে করার পণ্য দল পণ্য দল পণ্য দলের পণ্য দলের মধ্যে একত্র মুখ করছি তো আমরা পণ্য দলের মধ্যে কারণ যার মূল প্রধান ছিলেন না প্রধান ছিল আওয়ামী লীগ নো ডাউট কিন্তু অন্যান্য দলগুলিও ছিল সেই সময় আর অন্যদিকে ছিল সাত দল নাকি না আট দল অন্য অন্যদিকে ছিল আলট্রা লেফট বলে একটা জিনিস আলট্রা লেফট মানে ধরেন এই যারা নিজেদেরকে কমিউনিস্ট বলতো আন্ডারগ্রাউন্ড কম হক সাহেব তোয়া তোয়া সাহেবরা ইত্যাদি তোয়া সাহেবরা এখান থেকে ফিরে আসতে চেষ্টা করলো কিন্তু হক সাহেব তো পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র সাহায্য চেয়েছিল ভুট্টোর কাছে চিঠি লিখেছিলেন এটা তো মানে ভুট্টোকে চিঠি লিখেছিলেন যে তিনি তো বাংলাদেশের স্বাধীনতাই অস্বীকার করত শুধু হক তো হওয়া বলতো যেটা আর কি তাতে মধ্যে এটা হলো আর একটা গ্রুপ তার সঙ্গে হচ্ছে ওই ইসলামিক গ্রুপগুলো এরা তারপরে এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় এলেন যখন ক্ষমতা ছাড়ল তখন ইলেকশান ইলেকশনের পরে তার আগে তো বিএনপির সঙ্গে ডিস্টেন্সটা বাড়ছে বিএনপির বিএনপির সঙ্গে ডিস্টেন্সটা বাড়ছে এবং আমরা খবর পাচ্ছি যে আপনাদের জি ডাব্লিউ চৌধুরী সাহেব এক ভদ্রলোক ছিলেন আচ্ছা পলিটিক্যাল সায়েন্সের হ্যাঁ ওনারা চেষ্টা করছিলেন যে এই যে আওয়ামী লীগ আর অন্যান্য যারা তাদের বিরুদ্ধে একটা কনসলিডেট করতে যে যে এর এর মধ্যে জামা জামাত তো এসে গেছে গোলাম আজম পরে এসছে জামাত নামটা পরে এসছে কিন্তু যে ঘটনাটা তো শুরু হয়ে গেছে তখন থেকে পঁচাত্তরের ঘটনার পর থেকে তারা পরের থেকে আসতে শুরু করে তারা সারভাইভ করে সারফেসে আলো ইত্যাদি তো সুতরাং সেইটার বিরুদ্ধে সমস্ত ফোর্স তারপর সেই সময় থেকে ইলেকশনের প্রশ্নটা যত সামনে আসতে লাগ আরম্ভ করলো আর কি তখন থেকে ডিস্টেন্সটা বাড়লো এদের সঙ্গে কিন্তু ডিস্টেন্সটা দূরত্বটা বাড়লেও আপনারা ওই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আপনারা মোটামুটি এক লক্ষ্যে ছিলেন এক এক লক্ষ্যে ছিলেন আমরা মানে বিএনপি সহ না বিএনপি একটু দূর থেকে চেষ্টা করতো এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে কিন্তু পণ্য দলটা পণ্য দলটা পরে এগারো দল হয়ে গিয়েছিল মেনন টেনন তারা একটু আলাদা হয়ে গিয়েছিল আমাদের থেকে এটা অবশ্যই আট দল আট দল আর ওরা বাকিরা কিন্তু সবাই একত্র হয়ে ফাংশন করতে চেষ্টা করে আট দল সাত দল হ্যাঁ সাত পরে একসঙ্গে আবার পনেরো দল এরকম নানান এই যে বিভাজনগুলো হতো বা হয় কি কারণে হয় আপনার মনে হয় মূলত আমাকে যদি বলেন তাহলে এটা হচ্ছে মানে কি রাজনৈতিক পরিপক্কতা বা গভীরতা বা উপলব্ধি সেটা ভুল সেটা অভাব সেটা এটা অপরিপক্কতা ইতিহাস আমাদেরকে এই দেশের মানুষকে কম সুযোগ দেয়নি যেমন ধরেন একাত্তর সাল দিয়েছে তার আগে সিক্সটি নাইনের মধ্যে একটা সুযোগ পেয়েছি তার তার পরিণতিতে মুক্ত মুক্তিযুদ্ধ তারপরেও যে আমরা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা সুযোগ পেলাম এই সমস্ত জিনিসটাকে সংগঠিত করে একটা একটা লক্ষ্যে গণ মানে গণতান্ত্রিক লক্ষ্য প্রতি লক্ষ্যে সমাজ বদল না হলেও সমাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা সমাজের মধ্যে ধনী দরিদ্র বৈষম্যটা কমিয়ে আনা সবার জন্য সমান সুযোগ ইত্যাদি এই লক্ষ্যে যে দেশটাকে অগ্রসর করে নেওয়া সেটা আমরা পারলাম না এখন পর্যন্ত পারেননি হয়তো পারব সামনে এদেশের মানুষের উপযুক্ত নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু বাদে উপযুক্ত নেতৃত্ব তো এখন পর্যন্ত আমরা সেভাবে তাহলে মানে আপনি মনে করছেন যে এখন যে ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন ঠিক সেই ধরনের নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত না এটা কোনো দিতে পারছে না এখনও সেভাবে সেভাবে না গোটা দেশের মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে করে একটা জায়গায় নিয়ে আসা সব মিলিয়ে পরিবেশটা তো আমাদের জন্য খুব সুখকর না 
अजय दामर एक तो बिरोधी नूबे एक है ना अमर अमर फिरियास पो। शुद्धि दर्शन का अमर एक नेक्टर बिरोधी तेज आच्छी बिरोधी पर फिरियास पो आमदे दोनों स्थाने। फिर ये लम बैला बैला शारा बैला दोनों स्थाने एक नम्र फिरे जाच्छी आमदे प्रशंगे। तो अमी अमर एक तो पिछने जाई � धोरण निर्वाचन हमने पार्टिसिपेट करें थे। निर्वाचन ने मध्य दिए आवामी लीग के साथ एक और जोट कर आर फले ही पार्लियामेंट में हमारे ये हो चिलो। प्रतिनिधित्व चिलो। प्रतिनिधित्व चिलो। किंतु जे पौरे जे घटना टा घटलो शेटा होच्छे सोवियत यूनियन के भागन तो जोनी तो माने तपस्क्रिया प्रतिक्रिया किंतु शेटा घोटलो होलो होल्ड घटना टा घोटलो होलो आमी जेटा बुझे आमादे रिखन करी थी हज़ दिए आमादे रिखने कास्टा की कास्टा जे अखन पर जोन तो जातियों पर जाए काजी हमरे शेष कुट्टे पर ही नहीं आज के विषय देख देखन कथा होच्छे की कथा होच्छे शत कर एक भागे विरुद्ध है शत कर निरन्न बुई भाग � आवाके समस्त जाति के धारण करार मतो शक्ति दरकर। शिकने स्वाई थक बे। Except few। हैं जरा आमदे मैंने शादी नोता शार्बु हो बोलते संगे जरा एक मत नो आये। एक तो तार अपनी दौल चढ़े दिलन करो। ओने का क्यों? पाकिस्तान ना बोले। ये तो एक्शन है इखन के कम्युनिस्ट आंदोलन ने मध्य ऑक्टोबर को राज्य में ऐड मौत जानी है चिल्ला मामियों चिल्ला मतलब मुंते शेही मौतें साथे चिल्लें शेही तो उद्दोक्ता चिल्लें उन्हें मुखर्जी जोंग सोई दूल्ला इटा इटा शवाई टा होती है उन्हें शो छब्ब आठन नौ उन्नीस सैट साले तो अनेक आगे अनेक आगे तो हमने बोले शेर हम जो इखने अखंड प्रजन तो जातियों विकासेर जो पड़ जाए टा शे पड़ जाए व्यक्ति को तो भावे अभी मार्क्सिस्ट होते भारी किंतु एक गानो भीतरी कम्युनिस्ट पार्टी हवार मोतन पूरी वेस्ट टा अखंड नहीं ऑब्जेक्टिविटी टा नहीं पाकिस्तान � आवामी मुस्लिम लीग जखन चिलो, तो खौन नम्रा, आव आवामी मुस्लिम लीगेर मध्य ढूँके काज कर रहा कतो चिंता कोरी, अब हम लोग कोरी, शिकार स्टक कोरी, शेठा, तब पर शेठा तो धोरण आवामी मुस्लिम लीग थे के आवामी लीग होलो, आवामी लीग और खुशा भी यखन तो इसे, इटर मध्य दिए हम लोग ये आंदोलन टक और ये पूरा पूरा पाकिस्तान का अधिकार इतना दिन इतना दिन सब आंदोलन सब गुलों संगे था का ऐसे ही थे अखान ये धारा टक है अंग्रेज़ों का रहता होता है हमारे जन जन ना अखान पर जनता पर जन अखान पर जनता अपनी कम्युनिस्ट पार्टी आसे थक बे किंतु थकले शेठे स्वाइक के ऐसे शेठे निजी एक और भीतरी एक तो बड़ो कम्युनिस्ट पार्टी तो इतिहास है इधर से तो अनेक पुरानो इतिहास तो एवं कम्युनिस्ट पार्टी तो एक दो मी शाधरण मानुषेर कथा बोले शाधरण मानुषेर जो नो काज पड़े एवं जरा कम्युनिस्ट नेता एक्शन में करना मजा दे देखे थी जाते देखे उन्हों प्राणी तो हुए थी तारा खूब शादा मटर जीवन जापन करते हैं ऐतु कुछ उस पर कम्युनिस्ट पार्टी क्या नो शाधारण मानुषेर मोन जाए करते बाल्लो ना बाकी अच्छे कच्छ जेते बाल्लो ना ये जगह टा जब अब टा आमी की आमाए आमियो खूब बोलते बार बना अपना के या मैंने क्यों कि बोले चे कि ना अकन पर जोन तो टाव बाला कोठी कारण शाद दशकेर मध्य ये राशियर अवधान विश्व ये ते कोतो कम ना आमादे शादनो तंदुरो नहीं थोड़े बिरादर होता शारा प्रतिबिंब ये अनेक बड़ा होता है तार पड़े हो, शीतर पेचों ने कनो ये दारा लोना, शादन मनुष्य दारा लोना, राज शादन मनुष्य दारा लोना, रिशु जो कारण टा की, ऐ जे आम्रा बड़े बड़े देख सी विभिन्न जायगा है, अरब स्प्रिंग देखलाम, आमदे रिखने ऐ जे गनो जगह मंचो देखलाम, 
এমন কি আমেরিকা তো দেখেছি এই যে কি বলে ওয়াল স্ট্রিট দখল ইয়ে করো মানে ওয়াল স্ট্রিট দখল করো এই যে আন্দোলন এইগুলো তো ইন্ডিকেট করে মানুষের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাটার ইসে তো সেইটাকে সংহত করার জন্য আজকের বিশ্বে কি করা দরকার এটা কিন্তু ভাবা দরকার